वेलकम टू समस्या गुलर्धारित नियम प्रश्न कर एवे हमें ढाकापुर दूहजार षोलोते आसा एक अंक करब और ये अंकटे हे मिस्टर मिर हुसैनर यह अंकटा फार्ष्ट स्टेर अफ अकाउंटिंग आल्टिमेट एडिशन एक सौ सत नम्बर पृष्ठा तुले देवा तो चलो प्रथम अंक पढ़ी मिस्टर मिर हुसैन एक व्यवसायी दो हज़ार चौदह साल एक त्रिश डिसेम्बर तारीखे तरह खतियान उद्धत और अन्न्य तथावल निम्नरूप एखे मूलधन एक एक चौदह अर्थात यहाँ से प्रारम्भिक मूलधन नब्बे हज़ार टाक तपर पण्य क्रय विक्रय मजूरी प्रारम्भिक मजूद पन्न्य आसबाबपत्र बीमा प्रिमियम अनदायी देना अनदायी देना संचिति दोनों पुरतन बार्टा प्राप्ति तरह हाथे नगद क्रय बार्टा बोल से एक हज़ार टाक देख विविध देंदार पंचाश हज़ार टाक फेरत एखे दुईटा फेरत एक क्रय फेरत और एक विक्रय फेरत ये विक्रय फेरत और ये क्रय फेरत तपे कि तथ्यादि दिशे एगुल हमारे समन्वय समापनी मजूद पन्न क्रय मूल्य षाट हज़ार टाक बजार मूल्य पंचाश हज़ार टाक तपर दु नम्बर बोलते मजूरी बके आई हज़ार टाक तपर स्थायी सम्पत्तर उपच स्थायी सम्पत्तर ऊपर अवचय दस पार्सेंट धरते हैं बीमा प्रिमियम एक त्रिश तीन पंदो पर्त एक बचर देवा बीमा प्रिमियम कब दे एक त्रिश तीन दो हज़ार पंदो तो हमारे अंकटा कब एक त्रिश डिसेम्बर दो हज़ार चौदह साल और आप एक त्रिश तीन पंदो पर्त दिए दीसि ती हो पंदो साल तीन मास अर्थात तीन मा तृत्य मास को मार्च जानुरि फेब्रुआर मार्च मार्च मास त्रिश तारीख पर्त बीमा प्रिमियम दिए दीसि और दिसि कत पर्त एक बचर जो देखने तो ये और डिसकस करब पर जानते चाहिए नीट क्रय कत तो फ्रेंड्स देखो एखे नीट क्रय बोलते बुझब क्रय क्रय फेरत बद क्रय बार्टा बद पन्न्य उत्तोलन बद पन्न्य विज्ञापन बद तर अलिखित क्रय जुग इत्यादि समन्वय पर जाट क्रय तो फ्रेंड्स देखो एखे की आखने एक पन्न्य क्रय आयात्तर हज़ार टाक एबार देखो क्रय एखे समन्वित हो क्रय बार्टा समन्वित हो तरपे एखे और कि आरत आना फेरत क्रय फेरतटा समन्वित हो तपर और किस नहीं जिन समन्वय कर लेकर क्यों पे जाट क्रय पे जा तो चलो प्रथम निर्णय करी नीट क्रय कत कर ढाका बोर्ड दो हज़ार षोलो ढाका बोर्ड दो हज़ार षोलो एखे कि कर उत्तर क उत्तर क हमें कि निर्णय करब नीट क्रय तो फ्रेंड्स नीट क्रय निर्णय करब चाहले घर को करते अथवा घर छाड़ाओ करते तो बे घर को ही घर छाड़ाई कर प्रथम क्रय लिखब क्रय क्रय कत टा क्रय हे छियार हज़ार टाइम प्रथम लिखब छियार हज़ार टाक एबार बद देव बाद क्रय 
ফেরত ক্রয় ফেরত কত টাকা ক্রয় ফেরত হচ্ছে দুই হাজার টাকা ক্রয় ডেবিটে বসে আর ক্রয় ফেরত ক্রেডিটে বসে তাহলে ক্রয় ফেরত কত টাকা দুই হাজার টাকা তাহলে আমরা বাদ দিয়ে দেব দু হাজার টাকা ফেরত বাদ ফেরত দুই হাজার টাকা তাহলে কত থাকবে ছিয়াত্তর হাজার টাকা থেকে যদি দু হাজার চলে যায় কত থাকবে আর থাকবে চুয়াত্তর হাজার টাকা এবার আমরা বাদ দিব কি এবার বাদ দিব বিয়োগ ক্রয় বার্তা ক্রয় বার্তা ক্রয় বার্তা কত ক্রয় বার্তা ক্রয়ের উপরে বার্তা হচ্ছে এক হাজার টাকা তাহলে আমরা এখন ক্রয়ের উপর থেকে বার্তা বাদ দিব এক হাজার টাকা কত হবে চুয়াত্তর হাজার টাকা থেকে এক হাজার চলে গেলে আর থাকবে তিয়াত্তর হাজার টাকা তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ফলাফল আর এই তিয়াত্তর হাজার টাকাই হচ্ছে আমাদের নিট ক্রয়ের পরিমাণ তো যেহেতু এটা ফলাফল এটাকে আমরা ডাবল আন্ডারলাইন দিতে পারি তো ফ্রেন্ডস এই আমাদের নিট ক্রয় নির্ণয় হয়ে গেল আমরা চাইলে ঘর করেও করতে পারতাম ঘর ছাড়াও করা যায় এবারে দেখো আমাদের কাছে কি চাইছে আমাদের কাছে চাইছে মীর হোসেনের দু সালে মোট মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা আমরা কি নির্ণয় করব মোট মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ তো মোট মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করি আমরা আমরা প্রথমে পরিচালন আয় নির্ণয় করি পরিচালন আয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে যদি যোগের ফল পাই তাহলে এটা মোট লাভ আর যদি ঋণাত্মক মানে বিয়োগের ফল আসে তাহলে এটা মোট ক্ষতি তো চলো একটা ঘর করি তিনটা টাকার ঘর হবে আমরা কি নির্ণয় করছি উত্তর খ কি নির্ণয় করছি মোট লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় তো ফ্রেন্ডস এগুলাতে আমরা টাকা লিখব টাকা 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 তো উপরে কি লিখব উপরে লিখব যে মিস্টার মীর হোসেনের আমরা মীর হোসেনের অঙ্ক করছি না আমরা মীর হোসেনের অঙ্ক করছি চোদ্দো একত্রিশ ডিসেম্বর তাহলে আমরা এটার উপরে কি লিখে দেবো যে মিস্টার মীর হোসেনের দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কি নির্ণয় করছি আমরা বিশদ আয় বিবরণী নির্ণয় করছি অন্যান্য অঙ্কে যেভাবে উপরে লিখতাম তোমরা এটাতে উপরে ঠিক এভাবে লিখে দিবা আমি সরাসরি মোট লাভ বা ক্ষতিটা নির্ণয় করে ফেলছি প্রথমে আমরা লিখব কি পরিচালনায় তো পরিচালন আয় কিভাবে বের হবে পরিচালন আয় পরিচালন আয় কিভাবে বের হবে প্রথমে লিখব বিক্রয় ঠিক আছে প্রথমে বিক্রয় লিখব তো বিক্রয়টা কত অঙ্কের মধ্যে বিক্রয় হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা আমরা লিখে ফেলি এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এবার বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত বা আদার্স যদি কোনো সমন্বয় থাকে এগুলো বাদ দিব তাহলে বাদ ফেরত আছে আমরা অঙ্কের মধ্যে দেখছি যে বিক্রয়ের উপরে ফেরত আছে তাহলে এখানে ফেরতটা কোথায় ছিল এই যে এদিকে ফেরত বিক্রয় ফেরত পনেরোশো টাকা ডেবিট পাশে তাহলে ফেরত পনেরোশো এটা কোথায় বসবে ডেবিট পাশে সো এক লক্ষ আশি হাজার টাকা থেকে আমরা কত বাদ দিব পনেরোশো বাদ দিব তাহলে কত থাকবে আমাদের থাকবে আটাত্তর হাজার পাঁচশো এক লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশো এখানে একটা আন্ডারলাইন দিতে হবে এবার এটা থেকে আমরা কি বাদ দিব বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় তো ফ্রেন্ডস বিকৃত পণ্যের ব্যয় কিভাবে নির্ণয় করি আমরা বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করার জন্য প্রথমে আমরা লিখি প্রারম্ভিক মজুদ তো এই অঙ্কের মধ্যে প্রারম্ভিক মজুদ কত টাকা 
चलो देखे फिली प्रारम्भिक मजूद प्रारम्भिक मजूद पन्न कत टा चल्लिस हजार टाक सो लिखे फिली प्रारम्भिक मजूद चल्लिस हजार टाक एबारे जो हो कि जो नीट क्रय तो नीट क्रय तो निर्णय कर फिलसिल क्रय निर्णय कर तियतर हजार टाइम एखे लिखे देव तियतर हजार टाक ये आलदा कर निर्णय करते हैं जेहतु पूर्व निर्णय कर फिल से तियतर हजार टाक और एखे लिखे देव जो कहते आनित तियतर हजार टाक तो प्रारम्भिक मजूर साट क्रय जो है जो है जो है क्रय संक्रांत खरचगला क्रय संक्रांत खरच तो क्रय संक्रांत खरच की आंकर मध्य देखो मजूरी आर कि देखो मजूरी मजूरी और तेम कि मजूरीटाई आसें शुद्ध क्रय संक्रांत खरच हिसाब से और मजूरी की आई हज़ार टाक बके आई बकेगा कि जो है तो एखे हमें लिखब जो जो क्रय संक्रांत प्रत्यक्ष खरस हाँ प्रत्यक्ष खरस प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष खरस हमें कि करी एखे जो प्रत्यक्ष खरस हम मजूरी 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 कत टा छो मजूरी छो पंदो हज़ार टाक सो हम लिखे फिलब पंदो हज़ार टाक ये सरसर लिखल ना कारण यार बके आके जो करते एबार मजूर साथ ही करब मजूर साथ कर दीब जो बकेया बकेया कत टा आजूरी बके आई हज़ार टाक सो हम बकेया जो कर देव दुई हज़ार ये दुई हज़ार टाक अब चलती दाय हिसाब से जाए कत हलो सतर हज़ार टाक एखे बस सतर हज़ार टाक ये टोटाल जो करब ठीक से टोटाल जो करब जो कर ले कत हो चल्लिस हजार तियतर हजार एवं सतर हजार चल्लिस हजार जो तियतर हजार जो सतर हजार कत हल एक लक्ष त्रिस हजार तेरा एखे लिखे फिली एक लक्ष त्रिस हजार तो फ्रेंड्स हमें सवार शेषे कि बद दीब ब समापनी मजूद समापनी मजूद अंकर मध्य कत टाक आमापनी मजूद बजार मूल्य पंचाश हज़ार क्रय मूल्य षाट हज़ार पंचाश हज़ार दौरता एखान बद दिए दीब पंचाश हज़ार टाक ओके पंचाश हज़ार बद दी कत हो एक लक्ष त्रिस हज़ार बद पंचाश हज़ार कत हो आशी हज़ार टाक थे तुम्हारा चाहले क्योंकुलेटर देखे नीते पर कत आशी हज़ार तो फ्रेंड्स ये परिचालन और ये हमारे बिकृत पन्नर व्यय तो परिचालन आय के जो बिकृत पन्नर व्यय बद दी मोटला पे जा आठा हज़ार पाँच एक लक्ष आठा हज़ार पाँच वियोग आशी हज़ार वियोग आशी हज़ार कत थो आठानबी हज़ार पाँच आठानब्बे हज़ार पाँच आठानब्बे हज़ार पाँच जेहतु यही मुहूर्ते यहाँ फलाफल ये मुटलाब तो हमें ये डाबर आंडारलैन कर दीब इटे कि मुटलाब 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 कत टा मुटलाब हम आठानब्बे हज़ार पाँच टाक तो फ्रेंड्स की क्यों निर्णय करते बोलो हमें बोलो मुट मुनाफा क्षतर पर निर्णय करो आप चाहले एखे मुट लाभ ना लिखे मुनाफा कथाटा लिखते पड़तम कि लिखते पड़तम मुनाफा कथाटा लिखते पड़तम तर मानी लाभ लिखले जो सर केटे दीते क्यों ना हमें लाभर जगह लाभ ना लिखे मानी मुनाफा लिखते परि मुनाफार जगह मुनाफा ना लिखे लाभ लिखते परि अथवा एक लाभ चिन्ह दिए दीते फैजलमी करार जो तब सर लाभ चिन्ह दी मायर दिवे नम्बर तो दिवे ना ठीक है मुटलाब तो मुटलाब कत आठानब्बे हज़ार पाँच सो फ्रेंड्स एरपर प्रश्न उत्तरता फिलल एबार् निर्णय करते हैं मिर हुसें नीट मुनाफार अनुपात और चलती मुनाफार अनुपात निर्णय करो तो फ्रेंड्स ये जिनगूल तुम्हारे नतून य जिनगूल तुम्हारा पूर्वे कख करो नहीं 
আসলে এগুলো হচ্ছে অনুপাত বিশ্লেষণের অঙ্ক যেটা তোমরা ইন্টারমিডিয়েট গিয়ে খুব ভালোভাবে শিখবে তবে এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে এটা এখানে করাই দিচ্ছি পরীক্ষা সাধারণত এগুলোই আসে চলতি অনুপাতটা আসে মুনাফার অনুপাত আসে তোমাদের ভূর্বয়ের মধ্যে অনুপাত সম্পর্কে কয়েকটা সূত্র দেওয়া আছে এগুলো তোমরা শিখে ফেলবা শিখে ফেললে আর এগুলোতে তেমন প্রবলেম হবে না তবে আমি এই দুইটাই তোমাকে করে দিব এবং পরবর্তীতে যদি এরকম কোন অঙ্ক আসে তাহলে আমি করাই দিব তো নিট মুনাফার অনুপাত নিট মুনাফার অনুপাত আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তো ফ্রেন্ডস নিট মুনাফার অনুপাত এটার একটা সূত্র আছে এই সূত্রটা কি আমি তোমাদেরকে লেখে দেখাচ্ছি নিট মুনাফার অনুপাতের সূত্রটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস নিট মুনাফার অনুপাত নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে সেটা কি নিট মুনাফাকে নিট বিক্রয় দিয়ে ভাগ করার পর একশো দিয়ে গুণ করলে যা পাব তাই হচ্ছে আমাদের নিট মুনাফার অনুপাত এটা একটা সূত্র এটা তোমরা মুখস্থ করে নিবা তো ফ্রেন্ডস আমরা এখানে কি করব জাস্ট এই সূত্রটা লিখব নিট মুনাফার অনুপাত যদি আমাদের কাছে চায় আমরা কি করব এই সূত্রটা লিখব লেখার পরে জাস্ট মানগুলো বসাবো বসানোর পরে একশো দিয়ে গুণ করলে যা আসবে সেটাই কি হবে আমাদের আনসার তো ফ্রেন্ডস এই অঙ্কটার দিকে দেখো আমরা নিট বিক্রয় এই অঙ্ক থেকে পেয়ে গেছি কারণ এই যে বিক্রয় থেকে বিক্রয় ফেরত বাদ দিলে যা পাবো সেটাই হচ্ছে নিট বিক্রয় অথবা বিক্রয় থেকে আদার সমন্বয় যদি ফেরত ছিল আমরা ফেরত বাদ দিছি যদি অলিখিত বিক্রয় থাকতো তাহলে সেটা যোগ করতাম তো এইভাবে সবগুলো সমন্বয় ক্যালকুলেশন করার পরে যা থাকবে অর্থাৎ পরিচালন আয় আমরা যেটা নির্ণয় করবো এটাই কিন্তু আমাদের নিট বিক্রয় তো নিট বিক্রয়টা আমরা পেয়ে গেছি কিন্তু নিট মুনাফা কিন্তু আমরা পাই নাই কারণ আমরা এখানে মোট লাভ নির্ণয় করছি অঙ্কের মধ্যে নিট মুনাফা আমরা কোথাও নির্ণয় করি নাই আর যদি অঙ্কের কোথাও নিট মুনাফার অনুপাত মানে পরিমাণ দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সেখান থেকে এটা নিয়ে থাক নিয়ে অঙ্কটা করে ফেলব আর যদি এরকম হয় যে অঙ্কের কোথাও নাই তাহলে আমরা নিজেরা ক্যালকুলেশন করতে হবে তো এই অঙ্কের মধ্যে নিট মুনাফার পরিমাণ আঠাশি হাজার একশো পঁচিশ টাকা দেওয়া আছে যেহেতু এটা দেওয়া আছে তাহলে আমাদেরকে আর নির্ণয় করতে হবে না তো ফ্রেন্ডস জাস্ট এখন মানগুলো বসাবো সূত্রটার মধ্যে দেখো নিট মুনাফার অনুপাত সমান কত নিট মুনাফা নিট মুনাফা কত নিট মুনাফা হচ্ছে আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে আটাশি হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাহলে আমরা লিখে ফেলি আটাশি হাজার একশো পঁচিশ টাকা আর নিট বিক্রয় কত নিট বিক্রয় হচ্ছে এক লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা নিট বিক্রয়ের জায়গায় লিখে ফেলি এক লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশো জাস্ট আমরা কি করলাম উপরের অংশটা থেকে এখানে মানগুলাই না বসাইলাম আর একশো দিয়ে গুণ করতে হবে এটা স্থির থাকবে এবার আমাদের কাজ কি এবার আমাদের কাজ হচ্ছে ফলাফলটা নিরূপণ করা কত আসে তো ফ্রেন্ডস দেখো আমরা ক্যালকুলেটারটা নিচ্ছি আটাশি হাজার একশো পঁচিশ আটাশি হাজার একশো পঁচিশ ভাগ দিব এক লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশো দিয়ে সমান এত এটাকে গুণ দিব একশো দিয়ে একশো দিয়ে তো কত আসলো উনপঞ্চাশ দশমিক ছত্রিশ ছত্রিশের পরে সাতানব্বই যেহেতু নাইন ছত্রিশের পরে যদি ফাইভের উপরে থাকে তাহলে আমরা কি করব এটাকে অতিরিক্ত এক পরের সাথে যোগ করে দেব অর্থাৎ এই ছত্রিশ ছত্রিশের পরে নাইন নাইন যদি পাঁচের উপরে থাকতো অর্থাৎ পাঁচ ছয় সাত আট নয় নয় পর্যন্ত থাকে তাহলে আমরা এই ছত্রিশকে কত ধরব ছত্রিশকে আমরা সাতত্রিশ ধরে নেব আর যদি পাঁচের নিচে থাকতো তাহলে যা আছে তাই বসাই দিতাম তো আমরা সবগুলো লিখবো না আমরা শুধু উনপঞ্চাশ দশমিক ছত্রিশ বা এখানে আমি লিখে দিচ্ছি উনপঞ্চাশ দশমিক ছত্রিশ সাতানব্বই উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ দশমিক ছত্রিশ সাতানব্বই ডট 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 আরও কতগুলো ডিজিট ছিল তো আমরা জাস্ট এটাকে কি লিখবো যেহেতু এটা নাইন মানে এখানে পাঁচের উপরে তো আমরা এই ছত্রিশকে আমরা কি লিখবো সাতত্রিশ লিখে দেব এক অতিরিক্ত বাড়াই দেব ছত্রিশ পয়েন্টকে আমরা সাতত্রিশ করে দিলে বাকি পয়েন্টগুলো আর লিখতে হবে না তো ফ্রেন্ডস এটা আমাদের কি যেহেতু একশো দিয়ে গুণ করলে কোনো কিছুকে এটা পার্সেন্ট ধরা হয় এটা আমাদের কি অনুপাতটা হচ্ছে পার্সেন্ট অর্থাৎ আমাদের বিক্রয়ের মধ্যে কত পার্সেন্ট লাভ আছে উনপঞ্চাশ দশমিক সাতত্রিশ পার্সেন্ট আমাদের লাভের অনুপাত আছে তো ফ্রেন্ডস এটা ছিল আমাদের প্রথম অংশের সলিউশন তারপরে আমাদের কাছে কি চাইছে আমাদের কাছে চাইছে চলতি অনুপাত নির্ণয় করো তো চলতি অনুপাতেরও একটা সূত্র আছে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি চলতি অনুপাত চলতি অনুপাতের সূত্রটা হচ্ছে চলতি সম্পদ বাই চলতি দায় সম্পদ লাইনটা ভেঙে যাচ্ছে আমি ঠিক করে নিচ্ছি সম্পদ 
চলতি সম্পদ বাই চলতি দায় ইকুয়েশন তৈরি করাটা একটু কঠিন এই কারণে আমার সময় লাগছে এই ইকুয়েশনটা তৈরি করতে তোমরা তো আর খাতার মধ্যে এত কঠিন পাবা না তোমরা খাতার মধ্যে জাস্ট উপরে নিচে লিখে ফেললেই হবে আমি যখন সফটওয়্যারের কাজ করি তখন ইকুয়েশন তৈরি করাটা অনেক টাফ হয়ে যায় তো ফ্রেন্ডস আমাদের চলতি অনুপাতের সূত্রটা কি আমাদের চলতি অনুপাতের সূত্রটা হচ্ছে চলতি সম্পদ বাই চলতি দায় তো চলো আমরা এখানে জাস্ট মানগুলা বসাবো কি করবো আমরা মানগুলা বসাই দেব চলতি সম্পদের মধ্যে চলতি সম্পদের মান বসাবো আর চলতি দায়ের মধ্যে চলতি দায়ের মান বসাবো তো দেখো চলতি সম্পদ কোনগুলা চলতি সম্পদ সমান আমরা অঙ্কের মধ্যে দেখি চলতি সম্পদ কোনগুলা দেখো মূলধন চলতি সম্পদ না মজুরি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য চলতি সম্পদ না আসবাবপত্র স্থায়ী সম্পদ বিমা প্রিমিয়াম চলতি সম্পদ না এগুলো চলতি সম্পদ না হাতে নগদ চলতি সম্পদ তাহলে আমরা এখানে লিখব হাতে নগদ চলতি সম্পদ হাতে নগদ কত টাকা হাতে নগদ হচ্ছে সাত হাজার টাকা তাহলে আমরা পরবর্তীতে এটা লিখব সাত হাজার টাকা ঠিক আছে তারপর হাতে নগদ আছে তারপরে কি আছে দেনাদার আছে তাহলে এটার সাথে আমরা যোগ করব দেনাদার তারপরে আর চলতি সম্পদ কি আছে দেনাদারের পরে সমাপনি মজুদ পণ্য সমাপনি মজুদ পণ্যের পরে আর কি আছে মজুরি বকে এটা চলতি দায় স্থায়ী সম্পদের উপরে অবচয় এটাও চলতি দায় বিমা প্রিমিয়াম একত্রিশ দিন পনেরো পর্যন্ত এক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে আমরা কি করছি অগ্রিম বিমা প্রিমিয়াম দিছি বাবা এটা নিয়ে এখন বহুত কথা বলতে হবে তো চলো আগে বইলা নেই কথাটা আমাদের কি ছিল বিমা প্রিমিয়াম একত্রিশ দিন পনেরো পর্যন্ত এক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে তো আসো বিমা প্রিমিয়াম কই আছে সেটা দেখে বিমা প্রিমিয়াম বিমা প্রিমিয়াম কত টাকা চার হাজার পাঁচশো টাকা আমরা দিছি কত বছরের এক বছরের এক বছরের তাহলে বিমা প্রিমিয়াম হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো পাঁচশো এক বছরের জন্য হলে বারো দিয়ে ভাগ তাহলে তিনশো পঁচাত্তর টাকা হচ্ছে প্রতি মাসের জন্য কিন্তু আমরা এটা কবে দিছি এক বছরের জন্য দিছি বাট এটা কতদিন পর্যন্ত দেখো বিমার মেয়াদ শেষ হবে কবে একত্রিশ দিন পনেরো অর্থাৎ আমাদের পনেরো সালের তিন মাস পর্যন্ত আমরা দিছি তো জানুয়ারি এক তারিখে তুমি বিমা করো নাই তারপরে ফেব্রুয়ারিতেও করো নাই মার্চেও করো নাই কিন্তু এপ্রিলে গিয়ে বিমাটা করছো এপ্রিলে গিয়ে যে বিমাটা করছো এই বিমার জন্য তুমি প্রিমিয়াম দিছো কত চার হাজার পাঁচশো টাকা চার হাজার পাঁচশো টাকা যে দিছো এটা কত দিনের জন্য দিছো এক বছরের জন্য দিছো তো তুমি এপ্রিলে শুরু করছো এটা শুরু করছো কবে এপ্রিলে এপ্রিল থেকে এক সামনে এক বছর পর্যন্ত যাও এপ্রিল থেকে সামনের এক বছর পর্যন্ত যাও তাহলে কি হবে সামনের এক বছর পর্যন্ত গেলে পনেরো সালের মধ্যে চলে যাবে এটা কত সালে চলে যাবে পনেরো সালে চলে যাবে তাহলে আমরা এখানে এই হিসেবটা থেকে বুঝতে পারি কি পনেরো সালের তিন মাসের অগ্রিম দিয়ে দিছি বা এখান থেকে সিম্পলি চিন্তা করো বিমা প্রিমিয়াম কি করছি আমরা তিন মাসের অগ্রিম দিছি তাহলে তিন পনেরো দেখো একত্রিশ তিন পনেরো তাহলে ফুল ফুল তিন মাসের দিয়ে দিছি কত সালের পনেরো সালের আমরা অঙ্ক করছি চোদ্দ সালে তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম যে তিন মাসের অগ্রিম দিছি তাহলে এক মাসের অগ্রিম সমান কত তিনশো পঁচাত্তর টাকা এক মাসের টাকা হচ্ছে তিনশো পঁচাত্তর তাহলে গুণ তিন কত হলো এক হাজার একশো পঁচিশ টাকা এটা কি এক হাজার একশো পঁচিশ টাকা হচ্ছে আমাদের তিন মাসের অগ্রিম তিন মাসের অগ্রিম হচ্ছে এক হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাহলে আমাদের এই বিমা প্রিমিয়াম আমরা আমাদের জন্য একটা ব্যয় আর ব্যয় অগ্রিম দিলে আমাদের চলতি সম্পদ তাহলে আমরা এখানে কি লিখব সূত্রের মধ্যে লিখব যোগ যোগ অগ্রিম বিমা প্রিমিয়াম ওকে অগ্রিম বিমা প্রিমিয়াম তো ফ্রেন্ডস এবার আসো চলতি দায়গুলো আমরা কি এটা এটা দেখি চলতি দায় চলতি দায় সমান কি এদিক থেকে আসো শুরু করি চলতি দায় চলতি দায় চলতি দায় হাতে নগদ দেনাদার এগুলো কোনোটাই চলতি দায় না তাহলে চলতি দায় মজুরি বকে আসে এটা চলতি দায় ব্যয়ের বকেয়া চলতি দায় মজুরি বকেয়া মজুরি বকেয়া মজুরি বকেয়া মজুরি দুই হাজার টাকা চলতি দায় আর কিছু আছে আর কিছু চলতি দায় হিসাবে আমরা পাচ্ছি না তাহলে চলতি দায় শুধু একটা পাইলাম বকেয়া মজুরি তো ফ্রেন্ডস এবার আমাদের মান বসানোর পালা তাহলে চলতি দায় সমান কত চলতি দায় সমান সমান হচ্ছে দুই হাজার টাকা যেহেতু মজুরি একটা মাত্র এন্ট্রি তাহলে চলতি দায় দুই হাজার টাকা আর চলতি সম্পদ কত চলতি সম্পদ 
সম্পদ হচ্ছে হাতে নগদ হাতে নগদ কোথায় এখানে সাত হাজার টাকা তাহলে প্রথমে বসবে সাত হাজার এটার সাথে যোগ হবে দেনাদার দেনাদার কত টাকা দেনাদার হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা দেনাদারের পরে কি আছে দেনাদারের পরে আছে সমাপনী মজুদ পণ্য কত টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে এটাও যোগ হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে অগ্রিম বিমা প্রিমিয়াম অগ্রিম বিমা প্রিমিয়াম কত ছিল আমরা ক্যালকুলেটার হিসাব করছিলাম এগারোশো পঁচিশ টাকা তাহলে যোগ এগারোশো পঁচিশ টাকা এ হচ্ছে আমাদের চলতি সম্পদের পরিমাণ তো ফ্রেন্ডস আমরা এখান থেকে আবার যোগ করে নিতে হবে চলতি সম্পদ সমান সমান কত এগারোশো পঁচিশ এটার সাথে যোগ হবে যোগ হবে পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ এক লক্ষ সাত হাজার টাকা তাহলে এক লক্ষ সাত হাজার টাকা শতক হাজার লক্ষ এক লক্ষ সাত হাজার টাকা তাহলে চলতি সম্পদ কত হলো চলতি সম্পদ হচ্ছে এক লক্ষ আট হাজার একশো পঁচিশ টাকা আমরা লিখে ফেলি এক লক্ষ আট হাজার একশো পঁচিশ টাকা আর চলতি দায় হচ্ছে বকেয়া মজুরি দু হাজার টাকা তো আমরা কি করব জাস্ট এখানে মানটা লিখব চলতি সম্পদ কত এক লক্ষ আট হাজার একশো পঁচিশ টাকা তাহলে এখানে লিখ এক লক্ষ আট হাজার একশো পঁচিশ টাকা আর চলতি দায় হচ্ছে দু হাজার টাকা চলতি দায় হচ্ছে দুই হাজার টাকা এটা একটু আনকমন অঙ্ক তো ফ্রেন্ডস এবার আমরা কি করব চলতি অনুপাত সমান চলতি অনুপাত সমান এটা আমরা এক লক্ষ আট হাজার একশো পঁচিশকে ভাগ দিব কত দিয়ে দুই হাজার দিয়ে তাহলে ভাগ দুই হাজার কত হলো চুয়ান্ন চুয়ান্ন দশমিক শূন্য ছয় তাহলে আমরা লিখলাম যে চুয়ান্ন দশমিক শূন্য ছয় এই চলতি অনুপাতের আদর্শ মান হচ্ছে এক কত আদর্শ মান হচ্ছে এক দেখো আমাদের এই জিনিসটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে দেখো নিচে কত চলতি দায় আর উপরে চলতি সম্পদ অর্থাৎ আমাদের এক টাকা চলতি দায়ের বিপরীতে চলতি দায়ের বিপরীতে চুয়ান্ন দশমিক ছয় টাকা চলতি সম্পদ আছে অর্থাৎ এক টাকা চলতি দায়ের বিপরীতে চুয়ান্ন দশমিক শূন্য ছয় টাকা চলতি সম্পদ আছে তো এটা তোমরা যখন কি করবা ইন্টারমিডিয়েটে অনুপাত বিশ্লেষণ করবা তখন এই ফলাফলটাকে বলতে হবে যে না প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খুব ভালো না কারণ তাদের চলতি দায়ের তুলনায় চলতি সম্পদ প্রচুর বেশি তাদের চলতি সম্পদ কমায় আনতে হবে তো ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে আমাদের চলতি অনুপাতের আনসার তো যাই হোক আমরা এটা লিখে দেব আমাদের এত কিছু এখন ভাবতে হবে না তো তোমরা ভাবতে পারো যে ভাইয়া আসলে এই অঙ্কটা তো কঠিন মনে হচ্ছে আসলে কি তোমাদের এরকম অঙ্ক খুব কম আসবে আর এরকম কয়েকটা দুইটা বা তিনটা সূত্র বই থেকে মুখস্ত করে নিয়ে বই মনে হয় তিনটা বা চারটা সূত্র আছে এগুলো মুখস্ত করে নিলেই অঙ্কটা করতে পারবো আমরা যখন আর্থিক অবস্থার বিবরণী করি তখন চলতি সম্পদের মধ্যে যেগুলো দেখাই এগুলাই এখানে যোগ করে দিব যে এখানে যেগুলো চলতি দায় দেখাই এগুলাই এখানে যোগ করে আমরা চলতি দায় নির্ণয় করে ফেলবো তারপরে দুইটা দিয়ে ভাগ করলে যে ফলাফলটা আসবে সেটাই লিখে ফেলবো আর চলতি অনুপাতের আদর্শ মান এক এটা মনে রাখবো ফলাফলটা নির্ণয় করার পরে অনুপাত দিয়ে এক লিখে দেব তো এখানে দেখো এখানে হাতে নগদ দেনাদার সমাপনী মজুদ পণ্য সবই আমরা বুঝছি শুধু অগ্রিম বিমা প্রিমিয়ামটা আমাদের একটু ক্রিটিক্যাল ছিল তো ভিডিওটা তোমরা একবার না বুঝলে দুইবার দেখো তারপরে না বুঝলে আমাকে প্রশ্ন করো ওকে ফ্রেন্ডস আমাদের চলতি অনুপাত এবং নিট মুনাফার অনুপাত নির্ণয় হয়ে গেল তোমরাও এই সূত্রটাও মুখস্ত করে ফেলবা যে নিট মুনাফা মানে হচ্ছে নিট মুনাফা বাই নিট বিক্রয় আর কি বলছে অঙ্কটাতে আর কিছু বলে নাই আমাদের এই অঙ্কটা শেষ হয়ে গেল এই অঙ্কটা বাসায় তোমরা দুই থেকে তিনবার প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে তাহলে তোমাদের অঙ্কটা সম্পর্কে ভালো একটা আইডিয়া হয়ে যাবে তারপরে আমরা কি করব ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো তার জন্য রেডি হব ডিয়ার ফ্রেন্ডস এবারে আমরা ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো এর অঙ্কটা করব মেসার্স শাপলা টেডার্সের দু হাজার চোদ্দো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে রেওয়ামিলটি নিম্নরূপ মেসার্স শাপলা টেডার্সের রেওয়ামিল একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দো তার মানে অঙ্কটা শুরু হয়েছে এক জানুয়ারি দু হাজার চোদ্দোতে আর শেষ হয়েছে একত্রিশ ডিসেম্বর দু হাজার চোদ্দোতে আসা এখানে কি কি বলছে উত্তোলন ও মূলধন এটা উত্তোলন আর এটা মূলধন হাতে নগদ আছে ছাপা ও মনিহারি আছে তারপরে বিবিধ পাওনাদার আছে আট পার্সেন্ট বিনিয়োগ আছে আট পার্সেন্ট বিনিয়োগ মানে এই চল্লিশ হাজার টাকার উপরে কিন্তু আমরা আট পার্সেন্ট সুদ পাবো তারপরে বেতন পাঁচ হাজার ভাড়া প্রাপ্তি ভাড়া পাইছি এটা অপরিচালন আয় হিসাবে যাবে এই যারা সম্পত্তি একটা সম্পদ তারপর হচ্ছে বহি পরিবহন এই বহি পরিবহন মানে কি বিক্রয় পরিবহন 
বই পরিবহন আন্তঃপরিবহন মানে ক্রয় পরিবহন আর বই পরিবহন মানে বিক্রয় পরিবহন এটা বিক্রয় পরিবহন এটা বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ তারপরে আসবাবপত্র আছে স্থায়ী সম্পদ ভূমি ও দালান কোঠা স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগের উপরে সুদ পাইছি দুই হাজার এই যে এখানে বিনিয়োগ করছি চল্লিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকার উপরে আট পার্সেন্ট কত আসবে চাইরাটা বত্রিশশো এটার উপরে বত্রিশশো টাকা তিন হাজার দুশো টাকা সুদ পাওয়ার কথা আর পাইছি কত দুই হাজার তার মানে আরও বারোশো বকে আছে এটা হিসাব করার সময় আমরা দেখব এই বিনিয়োগের সুদটাও আমাদের অপরিচালনায় তারপরে বিজ্ঞাপন পাঁচ হাজার টাকা তারপরে ফ্রেন্ড দেখো আমাদের কি কি বলছে যে সমাপনী মজুদ পণ্য চল্লিশ হাজার টাকা তারপরে পাঁচশো টাকার মনিহারি অব্যবহৃত আছে আমরা মনিহারি কিনছিলাম কই এই যে এখানে মনিহারি কিন মানে কিনছিলাম চার হাজার টাকা এর মধ্যে আমাদের পাঁচশো টাকার অব্যবহৃত আছে তার মানে তিন হাজার পাঁচশো খরচ হয়ে গেছে আর পাঁচশো রয়ে গেছে তো পাঁচশো রয়ে গেলে এটা আগামী বছর ব্যবহার করবে এটা এই মুহুর্তে আমাদের একটা ক্ষণস্থায়ী সম্পদ তারপর বেতন দুই মাসের বকে আছে বেতন কি আছে দুই মাসের বকে আছে তো বেতনে এখানে দেখো কত বেতন আমরা দিছি কত টাকা বেতন দিছি চল্লিশ হাজার টাকা বেতন কত দিছি চল্লিশ হাজার টাকা নাকি বেতনটা কত দেখো তো একটু আমি আঁকছি আয়কা দেখছি আমার কাছে চোখে বাঁচতেছে না কত বেতন তাহলে পাঁচ হাজার না বেতন পাঁচ হাজার টাকা তো বেতন যদি পাঁচ হাজার হয় আর এই বেতনটা আমরা দেওয়ার পরে হিসেব করে দেখলাম কি বেতন দুই মাসের বকে আছে তো বেতন যদি দুই মাসের বকে থাকে আমরা হিসাব করছি এক বছরের তাহলে আমরা কত মাসের দিয়ে দিছি দেখো আমরা সারা বছরে বেতন দিলাম পাঁচ হাজার দেওয়ার পরে আমাদেরকে বলতেছে যে দুই মাসের বকে আছে তার মানে আমরা দশ মাসের দিয়ে দিছি তাহলে দশ মাসের বেতন কি করছি আমরা দিয়ে দিছি তো পাঁচ হাজার টাকা কত মাসের পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে দশ মাসের পাঁচ হাজার বাঘ দশ পাঁচ হাজার বাঘ দশ কত দশ মাসের তাহলে এক মাসে কত এক মাসে পাঁচশো তাহলে বেতন দুই মাসের বকে আছে তার মানে বেতন আরও এক হাজার বকে আছে তারপরে কি বলছে যে বিজ্ঞাপন খরচ চার বছরের জন্য প্রদান করা হয়েছে আমাদের একটা বিজ্ঞাপন ছিল পাঁচ হাজার এই পাঁচ হাজার টাকা আমরা কত বছরের জন্য দিছি চার বছরের জন্য দিছি তাহলে আমাদের এই পাঁচ হাজার টাকা থেকে চার বছরের জন্য যেহেতু প্রদান করছি এক বছরের খরচ আর তিন বছরের অগ্রিম দিয়ে দিছি তারপরে চার নম্বরে বলছে স্থায়ী সম্পত্তির উপর পাঁচ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে হবে তো আমরা স্থায়ী সম্পত্তিগুলোর উপরে পাঁচ পার্সেন্ট অবচয় ধরে ফেলবো তারপরে কি বলছে আমাদের কাছে প্রশ্ন করছে নিট স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ নির্ণয় করো তো ফ্রেন্ডস স্থায়ী সম্পত্তি কোনগুলা স্থায়ী সম্পত্তি হচ্ছে আমাদের এই যে ইজারা সম্পত্তি আমরা ইজারা কিনছিলাম ইজারা নিয়েছিলাম সত্তর হাজার টাকা দিয়ে ইজারা সম্পত্তি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি তারপরে আসবাবপত্র চোদ্দ হাজার টাকা আর ভূমিও দালান কোঠা বিশ হাজার টাকা এই তিনটা হচ্ছে আমাদের স্থায়ী সম্পদ তো এই স্থায়ী সম্পদগুলা থেকে আমরা কি করব আমাদের এই অবচয়গুলাকে বাদ দিব আমাদের অবচয়গুলা পাঁচ পার্সেন্ট করে অবচয় বাদ দিব অবচয় বাদ দিলে যা থাকবে তাই কি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ তো ফ্রেন্ডস এরপরে দেখো আমাদের কাছে কি নির্ণয় করতে বলছে মোট মুনাফা পনেরো হাজার টাকা ধরে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করো তো আমরা মোট মুনাফা পনেরো হাজার পেয়ে গেছি এবার এইটা থেকে আমরা নিট মুনাফা নির্ণয় করব বছর শেষে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করো এটাতে সবগুলাই চাইছে প্রায় সো ফ্রেন্ডস চলো ধীরে ধীরে করা শুরু করি আমরা প্রথমে উত্তর কয়েকটা করব তো চলো প্রথম থেকে শুরু করি উত্তর ক আমরা এটা কিসের অঙ্ক করছি আমরা করছি ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো এর আগেরটাও ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলোরই ছিল এটাও ঢাকা বোর্ড দু হাজার ষোলো এটা ম্যাসার্স সাপ্লায়ের হ্যাঁ তাহলে আমরা উপরে লিখি যে ম্যাসার্স সাপ্লা ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম ফ্রেন্ডস উত্তর ক এটা আমরা নির্ণয় করছি আমরা কয়ে কি নির্ণয় করব নিট স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ নিট স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ আমরা নির্ণয় করব আমরা চাইলে ঘর করেও করতে পারি এটা ঘর করে করলেই সুন্দর হবে তুলনামূলক যেহেতু অবচয় আছে দুইটা টাকার ঘর টাকা টাকা এই ঘরটার নাম আমরা দিতে পারি বিবরণ তো ফ্রেন্ডস এখানে স্থায়ী সম্পত্তিগুলো আমরা লিখে ফেলবো আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি কি কি আছে ইজারা সম্পত্তি সত্তর হাজার টাকা তাহলে এখানে লিখে ফেলি ইজারা সম্পত্তি কত টাকা 
সত্তর হাজার টাকা এগুলা থেকে আমাদের অবচয় অবলোপনগুলা বাদ দিতে হবে বাদ ইজারা সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবলোপন হয় যেহেতু এটার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে আর সময়টা ধীরে ধীরে কমতে থাকে এটার আয়সকালটা একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে আর ধীরে ধীরে কমতে থাকে এই কারণে এটা অবলোপন বলে অবলোপনটা আমরা বাদ দিয়ে দেব তো এটা পরে লিখতেছি এরপরে আমাদের কি আছে অবলোপনটা আমরা পরে নির্ণয় করব ইজারা সম্পত্তির পরে আছে আমাদের আসবাবপত্র চোদ্দ হাজার টাকা আসবাবপত্র চোদ্দ হাজার টাকা এটা থেকে আমরা বাদ দিব কি অবচয় অবচয় এরপরে আমাদের কি আছে আসবাবপত্রের পরে আসবাবপত্রের পরে আছে ভূমি ও দালান কোঠা বিশ হাজার টাকা ভূমি ও দালান কোঠা বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা এটা থেকেও বাদ দিব আমরা অবচয় তো অবচয়গুলো আমরা এখন নির্ণয় করব আমাদের প্রশ্নে কি বলছে ফ্রেন্ডস আমাদের অঙ্কের মধ্যে বলেই দিছে যে স্থায়ী সম্পত্তির উপরে পাঁচ পার্সেন্ট অবচয় ধরতে হবে আর এখানে এই আমরা যেগুলো লিখছিলাম এই এখানে ইজারা সম্পত্তি আসবাবপত্র এবং ভূমি ও দালান কোঠা এই সবগুলো কি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি তো ফ্রেন্ডস স্থায়ী সম্পত্তির উপরে আমরা পাঁচ পার্সেন্ট অবচয় ধরলে সত্তর হাজার টাকার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট সত্তর হাজার টাকার উপরে পাঁচ পার্সেন্ট কত হলো তিন হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা অবলোপন লিখবো তিন হাজার পাঁচশো এবার এটাকে একটা আন্ডারলাইন দিয়ে দেব আর আন্ডারলাইন দিলে সত্তর হাজার টাকা থেকে আমরা তিন হাজার পাঁচশো বাদ দিব সত্তর হাজার বিয়োগ তিন হাজার পাঁচশো কত হলো ছিষট্টি হাজার পাঁচশো তাহলে এখানে কত আসবে ছিষট্টি হাজার পাঁচশো যোগ তেরো হাজার তিনশো যোগ উনিশ হাজার কত হলো আটানব্বই হাজার আটশো তাহলে আমাদের মোট স্থায়ী সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে আটানব্বই হাজার আটশো যেহেতু এটা আমাদের এই প্রশ্নটার জন্য শেষ ফল এটাকে ডাবল আন্ডারলাইন করে দেব তো ফ্রেন্ডস আমাদের কয়ের আনসারটা হয়ে গেল এবারে দেখো ক্ষয় কি বলছে ক্ষয় বলছে যে মোট মুনাফা পনেরো হাজার টাকা ধরে আমরা নিট মুনাফা বা ক্ষতি নির্ণয় করতে হবে তো ফ্রেন্ডস এখানে মোট মুনাফা দিয়ে দিছে আমরা বাকিটা করে ফেলব আমরা বিশদ আয় বিবরণী যেভাবে করতাম ঠিক সেভাবেই করব বাট মোট মুনাফা আমরা এত লিখে ফেলবো আর লেখার পরে মোট মুনাফা আমাদের আর নির্ণয় করতে হবে না আমরা বাকি ক্যালকুলেশনটা করব তো চলো একটা ঘর করি ঘর কিভাবে করতে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে আগেই দেখাইছি আমি ঘরটা আর ডিটেল করব না উপরে তো যা লেখার তোমরা লিখবাই বিশদ আয় বিবরণী অমুকের আর এত তারিখের এত সালের সমাপ্ত বছরের জন্য এটা তোমরা নিজেরা লিখে ফেলবা আমি জাস্ট বাকিটা করব যেহেতু আমাদেরকে মুটলাপ দেওয়া আছে আমরা এখানে সরাসরি লিখে ফেলবো মুটলাপ মুটলাপ কত দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কে বলছে যে মোটলাভ পনেরো হাজার টাকা তো আমরা এই পনেরো হাজার টাকা সরাসরি লিখে ফেলবো 
पंदो हज़ार टाक एबार मोटलाब थे प्रथम कि बद दीब बद परिचालन व्यय परिचालन व्ययगुल बद दीब तो परिचालन व्ययगुलर मध्य जो बकेया अग्रिम थे ये समन्वय करब और ना ये घरे लिखे फिलब ओके प्रथम के शुरू कर परिचालन व्यय जा हाथ नगद जा छापाओ मणिहारी जा छापाओ मणिहारी छापाओ मणिहारी कत टा छापाओ मणिहारी हो चार हजार यहाँ इनार कलम बस अर्थात भर कलम बस कारण यटार एक समन्वय आरटा एक चिकन कर तो फ्रेंड्स छापाओ मणिहारी कत चार हजार टाक समन्वय यटार बेपारे एक कथा बोल कि पाँच ट मणिहारी अव्यवहित आव्यवहित मणिहारी चलती सम्पद हिसाब से जाखान बद हो जाए बद दिए देव बद अव्यवहित मणिहारी कत टा पाँच टाइम पड़े और ये लिखे फिलब कत हमें सोजा सूझी लिखी कारण बस फाका हो जा तीन हजार पाँच तुम्हारा जस्ट हल्का एक नीचे लिखा तो फ्रेंड्स अव्यवहित तो मणिहारे पर कि आणिहारे छो एखे पावनदार आसबें अपरिचालन व्यय इटा अपरिचालन आय सो एट यह मुहूर्ते आसना वेतन वेतन अपरिचालन व्यय पाँच हज़ार टाक वेतन सम्पर्क किस वेतन बके आई मास मने रखो तो हमें वेतन वेतन पाँच हज़ार टाक बोलते वेतन दुई मास बके आने वेतन दी से दस मास दुई मास बके ताहले पाँच हज़ार टाक जो दस मास कि बुझल पाँच हज़ार टाक दस मास अंकटा करते बारो मास बारो मास मध्य दुई मास वेतन बके आर मान हे दस मास दिए दीसि दस मास दिल पाँच हज़ार तालोले दस मास पाँच हज़ार दे एक मास पाँच जो दुई मास बके थे पाँच गुण दुई समान कत हल एक हज़ार टाक बके जो जो बके वेतन कत टा एक हज़ार टाक फ्रेंड्स एब कि आंडार लाइन और एखे हो कत छजार टाक नो आंडार लाइन तरह फ्रेंड्स देखो वेतन पर वेतन पर वेतन कथाय वेतन वेतन पर भाड़ा प्राप्ति अपरिचालन है बहिपरिवहन मानी विक्रय पर आस हज़ार टाक यार बेपारे को समन्वय नहीं आसबाबपत्र भूमि दालान इजारा सम्पत्ति अवजय एक बनियोग सूद इन अपरिचालन सो एटार बेपारे पर भाव विज्ञापन व्यय परिचालन व्यय प्रतिष्ठान व्यय विक्रय व्यय कारण विक्रय करते विक्रय कर विज्ञापन दी विज्ञापन पाँच हज़ार टाक विज्ञापन पाँच हज़ार टाक विज्ञापन आसने के बोलते जो विज्ञापन चार बचर जो प्रदान तो चलो आगे लेखी विज्ञापन विज्ञापन कत टा पाँच हज़ार टाक विज्ञापन की करा चार बचर जो देखे इटा के विलम्बित बद दीब विलम्बित विज्ञापन क्षेत्र विलम्बित कथाटा तो देखो विलम्बित विज्ञापन जो एकाधिक बचर जो विज्ञापन दी तत बचर जो अतरिक्त दीब अर्थात जत बचर अतरिक्त विज्ञापन दीब एक बचर चाहते से टाकटा के विलम्बित विज्ञापन बोलो तो फ्रेंड्स देखो एखे पाँच हज़ार टाक दिए दीसि 
পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বলছি কি পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের চার বছরের জন্য তো ভাগ দিলাম চার দিয়ে তাহলে এক বছরের জন্য দিছি কত বারোশো পঞ্চাশ টাকা আমরা অঙ্ক করতেছি এক বছরের তাহলে আমরা দিয়ে দিছি চার বছরের এক বছরের অঙ্ক করতে গিয়ে আমরা যদি চার বছরের দিয়ে দিই তাহলে কত বছরের অগ্রিম দিলাম তিন বছরের অগ্রিম দিলাম দিলাম তিন বছরের অগ্রিম দিলে বারোশো পঞ্চাশে তিন দিয়ে গুণ দাও তাহলে কত হলো সাতত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা আমরা অগ্রিম দিছি এই সাতত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের বিলম্বিত অর্থাৎ পরবর্তী বছরগুলাতে এটা ব্যয় হবে এই মুহূর্তে না তো সাতত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা যদি আমরা পাঁচ হাজার টাকা থেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কত থাকবে বারোশো পঞ্চাশ টাকা থাকবে কিভাবে পাঁচ হাজার বিয়োগ সাতত্রিশশো পঞ্চাশ কত হলো বারোশো পঞ্চাশ এই বারোশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের এক বছরের ব্যয় আমরা এখন শুধু ব্যয়টা দেখাচ্ছি আর সাতত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের চলতি সম্পদ হিসাবে আগামী বছরে চলে যাবে তো ফ্রেন্ডস এবার দেখো বিজ্ঞাপনের কি বিজ্ঞাপনের পরে কি আছে সমাপনী মজুদ পণ্য আমাদের চলতি সম্পদ এটা আসবে না অব্যবহৃত মনিহারি বকেয়া বেতন এগুলা করছি বিজ্ঞাপন চার বছরের করছি অবচয়টা শুধু করে নেই তাহলে চলো অবচয়টা করে ফেলি অবচয় 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 আমাদের তিন ধরনের আমরা তিনটা নামে লিখে ফেলি আমরা চাইলে উপর থেকে সাহায্য নিতে পারি ইজারা সম্পত্তি আসবাবপত্র ভূমি ও দালান কোঠা তাহলে লিখে ফেলি ইজারা সম্পত্তি আসবাব পত্র ভূমি ও দালান কোঠা দেখো এর আগে আমরা কি করছিলাম এই ঘরের টাকাগুলো লিখা তারপর যুগফলটা এই ঘরে আনছিলাম আমরা সরাসরি কিন্তু টাকার ঘরেও লিখতে পারি এবারে আমরা সরাসরি টাকার ঘরে লিখে ফেলব তো কত টাকা দেখো অবচয় এখানে পঁয়ত্রিশশো এখানে সাতশো এখানে এক হাজার পঁয়ত্রিশশো সাতশো এক হাজার তাহলে আমরা ফাইনালি টাকার ঘরেই লিখে ফেলি পঁয়ত্রিশশো সাতশো দেখো তো ঠিক আছে পঁয়ত্রিশশো সাতশো এক হাজার ওকে ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস অবচয় আমরা লিখে ফেললাম অবচয়ের পরে আর কি আছে অনাদায়ী পাওনা বলে একটা জিনিস থাকতো কিন্তু এটার মধ্যে অনাদায়ী পাওনা জনিত কোনো ব্যাপার স্যাপার নাই আমাদের পরিচালন খরচগুলো আমরা লিখে ফেললাম এবার আমরা পরিচালন খরচগুলার সমাপ্তি করব আন্ডারলাইন দিলাম এবার যোগ করব ক্যালকুলেটারে তিন হাজার পাঁচশো যোগ ছয় হাজার ছয় হাজারের পরে যোগ চার হাজার যোগ বারোশো পঞ্চাশ যোগ তিন হাজার পাঁচশো যোগ এক হাজার এবং সাতশো টোটাল সতেরোশো কত হল উনিশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলব উনিশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ উনিশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা তো ফ্রেন্ডস দেখো এবার কি হবে এই পনেরো হাজার টাকা থেকে উনিশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ বাদ দিব কিন্তু ব্যাপার কি দেখো আমাদের মোট লাভের থেকে পরিচালন খরচ বেশি হয়ে গেছে তো বেশি হলে কি হয়েছে ক্ষতি হইব আর কি এই প্রতিষ্ঠানটার আর কিছু না এই প্রতিষ্ঠানের দুর্ভাগ্য ক্ষতি হয়ে গেছে তো পনেরো হাজার টাকা থেকে আমরা বাদ দিব উনিশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ কত হলো চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্ষতি তাহলে যেহেতু ক্ষতি এটা বিয়োগের ফিগার আসছিল চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ এটা আমরা ব্র্যাকেটে লিখব বা বা কতলা টাকা উঠছে না আন্ডারলাইন এটাতে হবে না কারণ আমরা এখানে এটার উপরে এটার নিচে আন্ডারলাইন হবে কারণ এটা আর এটা বিয়োগ করছি তো কত আসছিল চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ আমরা চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ লিখলাম এটা বিয়োগের ছিল এই কারণে ব্র্যাকেটে লিখলাম তো এটা যুগের আসলে এটা মোট লাভ হইতো কিন্তু বিয়োগের আসছে দুর্ভাগ্য এটা কি হবে এটা হবে পরিচালন ক্ষতি হ্যাঁ পরিচালন ক্ষতি আগে আমরা এখানে পরিচালন লাভ লিখতাম এখানে পরিচালন লাভ না লিখে কি লিখবো পরিচালন ক্ষতি লিখবো তো নিট ক্ষতি আসার সম্ভাবনা আছে এই অঙ্কটা থেকে পরিচালন ক্ষতি এবার আমরা কি যোগ করব এটার সাথে যোগ করব যোগ যোগ অপরিচালন আয় অপরিচালন আয় তো অপরিচালন আয় এই অঙ্কের মধ্যে কি আছে আয়গুলো দেখো আট পারসেন্ট বিনিয়োগ করছি বিনিয়োগের সুদটা আমাদের আয় বিনিয়োগ করছি বিনিয়োগটা কোথায় এই চল্লিশ হাজার টাকা আমাদের বিনিয়োগ আর আর কোনো কিছু আছে আট পারসেন্ট বিনিয়োগ ছাড়া অঙ্কটাতে দেখো তো এই যে ভাড়া প্রাপ্তি ভাড়া প্রাপ্তিও আমাদের একটা আয় আর 
बनियोग सूद ये दुईटाई हमारे अपरिचालन दुईटाई हमें एन लिखब तो प्रथम चलो लिखी बनियोग सूदा आठ पार्सेंट बनियोग सूद देखो चल्लिस हज़ार टकर आठ पार्सेंट बनियोग सूद एखे आई दुई हज़ार टाइम आगे ये लिखब बनियोग सूद दुई हज़ार टाक एब देखो अवश्य ये घरे आस बके आनियोग सूद दुई हज़ार टाक यटार साथ दीब ब्रैकेटे जो दीते बकेया कि भाव बुझल ये बके आखो हमें तुम्हारे बोझा बनियोग कर चल्लिस हज़ार टाक यटार ऊपर आठ पार्सेंट सूद पाता चल्लिस हज़ार इंटू आठ पार्सेंट कत टा बत्रिस टाक ये बनियोग एक बचरे सूद पा बत्रिस टाक और हमें सूद पाई कत टा सूद पाई दुई हज़ार टाक बत्रिस टाक पवार कथा पाई दुई हज़ार टाक तेल जो पाई ये बद दौ बत्रिस बद दिल थो कत बारोश टाक मैंने और बारोश टाक कि आनियोग सूद बके आके बनियोग सूद कत बारोशे आंडारलैन दिए दौ कत दुहजार और बारोश बत्रिस अर्थात टोटाल बत्रिस टाइमियोग मान अपरिचालन आय हिसाब से बनियोग सूद देखा तो हो तो फ्रेंड्स तरह कि आरपे एक जिन छो मन भाड़ा टाड़ा ना कि प्राप्त भाड़ा भाड़ा प्राप्ति आठ हज़ार इटा नहीं को गोलमाल नहीं सरसि लिखे फिलब भाड़ा प्राप्ति आठ हज़ार ताल भाड़ा प्राप्ति ओ हमें इटा कि लिखी बत्रिस हज़ार जीवन एटा बत्रिस भाड़ा प्राप्ति आठ हज़ार तो फ्रेंड्स भाड़ा प्राप्ति लिखे फिलल ये अपरिचालन आए आंडारलैन दिए फलाफल नहीं जाब तो आठ हज़ार और बत्रिस कत हो बत्रिस जो आठ हज़ार कत हल एगारो हज़ार दुश तो एखे लिखब एगारो हज़ार दुशो ये आय बाबा जैक क्षतर चाहते लाभ एख बी गेट क्षति ना आसा नेट लाभ आसार सम्भवना कि देखा दिल एबार् कि दीब एटा के बद दीब बद अपरिचालन व्यय अपरिचालन व्यय की आते नगद छापा मुनिहारी बनियोग इचारा सम्पत्ति बहिपरिवहन आसबाबपत्र बनियोग सूद विज्ञापन आर प्रथम के देखो मूलधन हाथ नगद छापा और मनिहारी पावनादार बनियोग वेतन भाड़ा प्राप्ति जरा सम्पत्ति बहिपरिवहन आसबाबपत्र भूमि और दालान कोठा बनियोग सूद विज्ञापन अपरिचालन व्यय तो एक देखा जा विज्ञापन ना अपरिचालन व्यय देखा जा जेहेतु अपरिचालन व्यय नाई तो हमले नाई ना थे नाई बद दीब ये नील लिखते परि एखे बाछू ना लिखे ये केटे दीते जेहतु नाई और कि करा ना थे नाई एट हिसाब करते हैं तो फ्रेंड्स हमें क्य करब देखो क्योंकुलेटर क्य करब आगे वियोग चिन्ह दीब वियोग कत चार हज़ार नश पंचाश चार हज़ार नश पंचाश करब यटार साथ जो करब कत योगे आसार जो करब एगारो हज़ार दुशो एगारो हज़ार दुश कत हल छयार दुश पंचाश आर देखो जिनटा कि तुम्हारा एक खटका लगते से इट वियोगे ना तो क्योंकुलेटर लिखल वियोग चार हज़ार नश पंचाश एबार यटार साथ ही करबर जेहतु लाभ हो लाभ जो करब जो एगारो हज़ार दुश कत हल छह हज़ार दुशो पंचाश टा अर्थात हमारे लाभ आसे क्योंकि वियोग आसे ना इटना जोगे आसार दुशो पंचाश छहजार दुशो पंचाश अथवा तुम्हें मत को जटिल को चिंता करार दरकार कि हमें लाभ हो कत एगारो हज़ार दुशो ता एगारो हज़ार दुशो और हमें क्षति छिल चार हज़ार नश पंचाश ता क्षति बद दौ चार हज़ार नश पंचाश कत थक छहजार दुशो पंचाश ओके जे भाव करो जेहतु तो इट लाभ डबल आंडारलैन और इटा तो लिखे दी कि लिखे देव नेट लाभ तो फ्रेंड्स नेट लाभ छह हज़ार दुशो पंचाश हो गो आपात अंकटा शेष एखे एरपर कि चाहसे देखो एरपर चाहसे बचर शेषे आर्थिक अवस्थार विवरणी प्रस्तुत करो 
এটাতে কম চায় না যথেষ্ট অঙ্ক চাইছে তো এবার আমরা আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করব চলো ঘর করে ফেলি আর্থিক অবস্থার বিবরণীর জন্য দেখো फ्रेंड्स আমি আর এখানে ডিটেইল লিখতেছি না কি এখানে লিখতাম যে অমুকের আর্থিক অবস্থার বিবরণী অমুক তারিখের এগুলো আমি লিখছি না জাস্ট আমি সরাসরি অঙ্কটা করে ফেলতেছি তোমরা এগুলো বাসায় বসে বসে লিখবে এগুলো লিখে আমি সময় নষ্ট করছি না আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে প্রথমে কি লিখব সম্পদ সমূহ সম্পদ সমূহ আর নিচের দিকে লিখব কি দায় দায় সমূহ এবং মালিকানা সত্য ওকে এবার সম্পদ সমূহের দিকে প্রথমে বসবে চলতি সম্পদ তারপরে বসবে স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ আচ্ছা আমরা দেখে দেখে লিখব আর এদিকে প্রথমে কি বসবে চলতি দায় তারপর বসবে দীর্ঘমেয়াদি দায় তো ফ্রেন্ডস চলো আমরা প্রথমে চলতি সম্পদগুলা অঙ্ক থেকে বের করে লিখে ফেলি চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ হাতে নগদ ব্যাংক জমা আসছে নি নাই চলতি সম্পদ হাতে নগদ ছয় হাজার সো সরাসরি ছয় হাজার হাতে নগদ হাতে নগদ ছয় হাজার টাকা ছাপা ও মনিহারি না পাওনাদার চলতি দেয় পাওনাদার চলতি দেয় চল্লিশ হাজার টাকা পাওনাদার চলতি দেয় তাহলে এটা এখানে আসবে পাওনাদার কত চল্লিশ হাজার টাকা পাওনাদারের পরে আট পার্সেন্ট বিনিয়োগ এটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ কত চল্লিশ হাজার টাকা সো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগটা আসবে সম্পদের অধীনে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগটা সবার শেষের দিকে বলবে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এটা কি ছিল আট পার্সেন্ট বিনিয়োগ আট পার্সেন্ট বিনিয়োগ কত বিশ হাজার ছিল না আট পার্সেন্ট বিনিয়োগ চল্লিশ হাজার টাকা সো আমরা এখানে লিখে ফেলবো আট পার্সেন্ট বিনিয়োগ চল্লিশ হাজার টাকা এটা সম্পদের দিকে লিখছি বিনিয়োগের পরে কি আছে হাতে নগদ বিনিয়োগ বেতন আসবে না ভাড়া প্রাপ্তি আসবে না ইজারা সম্পত্তি ইজারা সম্পত্তি স্থায়ী সম্পদ এটা আসবে চলতি সম্পদের জন্য একটু জায়গা রাখছি ইজারা সম্পত্তি ইজার ও এটার উপরে তো একটা শিরোনাম দিতে হবে কি শিরোনাম দিব স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদ ইজারা সম্পত্তি ইজারা সম্পত্তি কত টাকা ইজারা সম্পত্তি সত্তর হাজার টাকা আমরা সরাসরি এখান থেকে লিখতে পারি যেহেতু আমরা কি করছিলাম নিট সম্পদ নির্ণয় করছিলাম কত টাকা অবলোপন বাদ দিয়ে দিয়েছে ছেষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমরা এখান থেকে লিখে ফেলে যে ইজারা সম্পত্তি হচ্ছে ছেষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা বারবার এখানে করার দরকার নেই তারপর ইজারা সম্পত্তির পরে আর স্থায়ী সম্পদ কী ছিল আর স্থায়ী সম্পদ ছিল আসবাবপত্র তেরো হাজার তিনশো তাহলে লিখে ফেলবো আসবাব পত্র তেরো হাজার তিনশো যেহেতু আগেই করে রাখছি এগুলো আর ভূমি ও দালান কোঠা কত উনিশ হাজার ভূমি ও দালান কোঠা উনিশ হাজার ভূমি ও দালান কোঠা উনিশ হাজার তো ফ্রেন্ডস আমরা স্থায়ী সম্পদগুলো এখান লিখে ফেললাম তোমরা এখানে ব্র্যাকেটে লিখতে পারো যে ক থেকে আনি তো এগুলো ক থেকে নিয়ে আসছি আমরা যেহেতু ক্রয় করছি এখানে বারবার করলাম না যারা সম্পত্তি গেল আসবাবপত্র গেল ভূমি ও দালান কোঠা গেল বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগের সুদ আসবে না বিজ্ঞাপন আসবে না আবার সমন্বয়গুলো সমাপনি মজুদপণ্য এটা চলতি সম্পদ চল্লিশ হাজার টাকা সমাপনি মজুদ মজুদ চল্লিশ হাজার টাকা সমাপনি মজুদের পরে আর অঙ্কে কি আছে পাঁচশো টাকার অব্যবহৃত মনিহারি যে মনিহারি আমরা ব্যবহার করি নাই এটা আমাদের সম্পদ 
पाँच ट मणिहारी अव्यवहित अव्यवहित मणिहारी पाँच पाँच तर आतन दुई मास बकेया खरस बकेया थे दाय वेतन दुई मास बकेया कत एक हज़ार छो आप आगे देखी वेतन बकेया चलती दाय बकेया वेतन बकेया वेतन एक हज़ार टाक बकेया वेतन पर आपर बोलते विज्ञापन खरच चार बस प्रदान कर तीन बस अग्रिम दीसि ये हमारे सम्पद अग्रिम विज्ञापन विलम्बित विज्ञापन हेलो अग्रिम ना विलम्बित लिखते हैं विज्ञापन क्षेत्र में विलम्बित कथाटा सुंदर है विलम्बित विज्ञापन विज्ञापन विलम्बित विज्ञापन कत यदि छो विलम्बित विज्ञापन तीन हज़ार सातशो पंचाश टाकने विलम्बित विज्ञापन लिखे फिलब तीन हज़ार सातशो पंचाश टापर कि आलम्बित विज्ञापन पर स्थायी सम्पत्तर ऊपर अपचय धरे फेल और तेम कि रिव्यू करब जो किस बद पड़से कि ना फ्रेंड्स एखे एक बनियोग सूद छो ना चल्लिस हज़ार टाक चल्लिस हज़ार टनियोग सूद आठ पार्सेंट चार बत्रिसशो हमारे बारोश टाक बकेया छो देखो तो आई विवरणी ये बेपारे को कथा आना आई विवरणी जो करम बनियोग सूद बकेया तो आयर बकेया तो चलती सम्पद बकेया बनियोग सूद बारोश टाक आस बकेया बनियोग सूद बकेया बनियोग सूद सूद कत टा बकेया बनियोग सूद बारोश टाक बारोश टाक फ्रेंड्स देखो विलम्बित विज्ञापन क्योंकि तीन बचर जो सो चलती सम्पद बोलते तो बुझी कि जे जेटा आगामी बचर पर्त चलो परवर्ती हिसाबकाल पर्त चलो क्योंकि विलम्बित विज्ञापन तो तीन बचर जो सो एट कलती सम्पदे आसबे ना इटा एक आलदा लिखते हैं धरो आलदा टोटाली आलदा यहाँ स्थायी सम्पदना चलती सम्पदना यहाँ सम्पूर्ण आलदा एक सम्पद हिसाब विवेचना करते हैं स्थायी चलती पड़े ना ओके फ्रेंड्स हमें सबग लिखे फिलल दाय समय मध्य शुद्ध चलती दाय ये कि स्थायी दाय देख तो स्थायी दाय दीर्घमेदी दाय कौ ऋण टीन देखा जाता दीर्घमेदी दाय नाई क्योंकि मालिकाना सत्य तो लिखे नहीं आर मालिकाना सत्य तो लिखे फिलब मालिकाना सत्य मालिकाना सत्य जीत आलदा निर्णय कर नहीं एखने मालिकाना सत्य निर्णय कर मालिकाना सत्य निर्णय करते प्रथम मूलधन बस मूलधन कत टा अंक मध्य देखी मूलधन हो त्रिस हजार टा एक लक्ष आठचल्लिस हज़ार टाक मूलधन एक लक्ष आठचल्लिस हज़ार टाक इटारे जो है कि जो जो नीट लाभ नेटलाभ नेटलाभ कत हो छह हज़ार दुशो पंचाश टाता हमें एखे जो करब छह हज़ार दुशो पंचाश टाक आंडारलैन दी जस्ट इतने एक आंडारलैन दीब कलकुलेटर कर फिर एक लक्ष आठचल्लिस हज़ार जो छहजार दुशो पंचाश कत हल एक लक्ष चुवान्न हज़ार दुश पंचाश एक लक्ष चुवान्न हज़ार दुश पंचाश एबार यहाँ के बद देव कि बद और किस तो नाई अंक अतरिक्त मुद्दन टुलदन य जतियों किच्छु नाई एबारे कि बद दीब बद दीब उत्तोलन उत्तोलन कत उत्तोलन तिर हज़ार सो बद दीब उत्तोलन उत्तोलन त्रिस हजार बद दीब ब्रैकेटे दीते एक आंडारलैन पड़े और यटाई शेष फलाफल जीतु ये चले आस कत एक लक्ष आठचल्लिस हजार 
সরি এটা না এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার দুইশো পঞ্চাশ বিয়োগ তিরিশ হাজার কত হলো এক লক্ষ চব্বিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ এটা এই করে বলবে ফাইনাল করে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ ফ্রেন্ডস এটা কিন্তু এই ঘরে না একজাক্টলি এই ঘরে বসবে তো যদি কখনো এই ঘরে বলে লিখে ফেলো তাহলে কোনো সমস্যা নেই বাট ফাইনাল রেজাল্টটা এই ঘরেই বসাতে হবে আমরা এটাকে আন্ডারলাইন দিয়ে দিচ্ছি চল্লিশ হাজার আর এক হাজারে কত হবে একচল্লিশ হাজার আর এখানে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ চল্লিশ হাজার তো এটা চল্লিশ হাজারই থাকবে আর স্থায়ী সম্পদ এটাকে আমরা আন্ডারলাইন দিয়ে দেব ছিষট্টি হাজার পাঁচশো যোগ তেরো হাজার তিনশো যোগ উনিশ হাজার যোগ তিন হাজার সাতশো পঞ্চাশ কত হল এক লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ এক লক্ষ দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ এবার এদিকে ছয় হাজার যোগ চল্লিশ হাজার যোগ পাঁচশো যোগ বারোশো সাতচল্লিশ হাজার সাতশো তাহলে আমরা এখানে লিখি সাতচল্লিশ হাজার সাতশো এটা হচ্ছে আমাদের মোট চলতি সম্পদ এটা তো করা হলো না ও আমরা একটা ভুল করে ফেলছি সরি এটা সরাসরি সাতত্রিশশো পঞ্চাশই হবে এই টাকাটা আর স্থায়ী সম্পদটা আলাদা লিখতে হবে স্থায়ী সম্পদটা আলাদা হবে ছিষট্টি হাজার পাঁচশো যোগ তেরো হাজার তিনশো যোগ উনিশ হাজার কত হল আটানব্বই হাজার আটশো এখানে আমরা লিখব আটানব্বই হাজার আটশো এখানে আমরা লিখব স্থায়ী সম্পদ সম্পদ তারপরে এটা অন্যান্য সম্পদের কাতারে চলে যাবে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন তারপরে আর কত এটা পরে আছে বিনিয়োগ বিনিয়োগ টোটাল এত ওকে ফ্রেন্ডস আমাদের সবগুলো যোগ করা হয়ে গেল অ্যাকচুয়ালি অঙ্কে আমি কয়েকটা ভুল করে ফেলছি কমন ভুল আসলে এই ভুলগুলো হওয়ার কারণ ছিল আমাকে অঙ্ক করার সময় কয়েকবার ডাকা হয়েছে এ কারণে অঙ্কের থই হারাই ফেলছি তো অঙ্ক করার ক্ষেত্রে সাবধান থাকবো যাতে এরকম ভুলগুলো খুব কম হয় চার হাজার সাতচল্লিশ হাজার সাতশো যোগ আটানব্বই হাজার আটশো যোগ সাতত্রিশশো পঞ্চাশ যোগ চল্লিশ হাজার কত হলো এক লক্ষ নব্বই হাজার দুইশো পঞ্চাশ ওকে এবারে আমরা এখানে লিখে ফেলব এক লক্ষ নব্বই হাজার দুইশো পঞ্চাশ এটা যেহেতু সম্পদের টোটাল এটাকে ডাবল আন্ডারলাইন আমাদের এটা হচ্ছে মোট সম্পদ মোট সম্পদ তো ফ্রেন্ডস তারপরে এদিকে আমাদের কত হবে একচল্লিশ হাজার যোগ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার এক লক্ষ চব্বিশ হাজার দুইশো পঞ্চাশ কত হলো কি হইল এটা আমাদের উভয় পাশ মিলতেছে না আমরা তো কোনো হিসাব বাদ রাখি নাই যেহেতু কোনো হিসাব বাদ রাখি নাই আপাতত আমরা কি করতে হবে একটা অনিশ্চিত হিসাব দিতে হবে কিছু করার নেই আমরা এখানে এটা আমরা আলাদা নোট করে রাখি টাকাটা কত হলো এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশো পঞ্চাশ এটা এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশো পঞ্চাশ এটা আমরা নোট করে রাখলাম হ্যাঁ 
আমাদের এবারে দেখতে হবে যে অঙ্কটাতে কোথাও কোনো ভুল আছে কিনা আমার জানা মতে কোথাও কোনো ভুল নাই তাহলে আমরা কি করব কিছু করার নেই আমরা একটা অনিশ্চিত হিসাব দিয়ে দেব তুমি যখন পরীক্ষা অঙ্ক করবা এরকম অঙ্ক হইলে খুব দ্রুত একটু রিডিং করে নিবা যে কোথাও কোনো ভুল আছে কিনা যদি ভুল থাকে তাহলে তো ভুলের জন্য তুমি সেই ভুলটা সংশোধন করে দিবা আর যদি ভুল না পাও তাহলে অনিশ্চিত হিসাব দিয়ে দিবে অনিশ্চিত হিসাব কিভাবে দিবা এই টাকাটা সেম এই টাকাটাই এখানে লিখে ফেলবা যোগ ফলের ঘরে এদিকে যোগ ফলের ঘরে এই টাকাটা লিখে ফেলবা আর এই টাকাটা থেকে এখানে আমরা কি করব এক লক্ষ নব্বই হাজার এক লক্ষ নব্বই হাজার দুইশো পঞ্চাশ এটা থেকে আমরা এই টাকাটা বিয়োগ দিব যে ফলটা আসছিল এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশো পঞ্চাশ এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দুইশো পঞ্চাশ তাহলে কত আসছে পঁচিশ হাজার টাকা এই পঁচিশ হাজার টাকা এখানে বসাই দিব পঁচিশ হাজার টাকা এটাকে একটা আন্ডারলাইন দিতে হবে আর এই টাকাটাকে আমরা দিয়ে দেব অনিশ্চিতি সাব নাম কি নাম দিব এটাকে আমরা নাম দিব অনিশ্চিত হিসাব এটাকে কেটে দিতে হবে এই নোটটা করবা আলাদা কোনো জায়গায় ঠিক আছে ফ্রেন্ডস ওকে ফ্রেন্ডস আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল আমরা এই অঙ্কটাতে অনিশ্চিত হিসাবের মাধ্যমে হিসাবটা মেলানো হয়েছে সো এই অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় এরকম অঙ্ক আসতে পারে আর তোমরা এই অঙ্কটা ভালো করে কয়েকবার করে ফেলবা আর যদি তারপরে অঙ্কটা করতে তোমাদের কোথাও কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই নক করবা তো ফ্রেন্ডস ভালো থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ